ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭ ವಂದನೆಗಳು ಆತ್ಮಸ್ಪರ್ಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೇರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಟು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಟಚ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಆಸ್ ದ ಲಾ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಅಸ್ ಈವೆನ್ ಟುಡೇ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ and please inform to your friends and uh, that uh, they may also watch this program all those who are in um our side of india those who are watching this program through youtube i ask you please continue to uh, pray for this program and i welcome your uh, suggestions and uh, your comments and also invite your prayer request ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೇ ದಟ್ ಗಾಡ್ ವುಡ್ ಕನ್ ಬ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀಟ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೂಚನೆ ನೋಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಾಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನ ಆಗುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇರುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಒಂದೆರಡು ವಚನಗಳನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಟುಡೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಲೂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನಗಳು ನೋಹನು ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ದಿನದ ತನಕ ಜನರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆಗ ಜಲಪ್ರಳೆಯು ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡಿತ್ತು ದ ಫ್ಲಡ್ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಹೋಲ್ ಮನ್ ಕೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವೇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಮತ್ತು ಲೋಟನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವುದು ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು ನಡೆಯುತ್ತಿ ನಡು ನಡಿಸ್ ನೆಡುತ್ತಿದ್ದರು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಲೋಟನು ಸೊ ಸೊದೋಮ್ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಗಳು ಸುರಿದು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡಿದವು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಈಗ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟು incidents have been mentioned in the portion of the bible modalnedu eradu sangathigalanna ili yesu swami helutane modalne sangathe bage kalada sanchikil nan helide nohana kaladante antya kala iruvadu innondu udaharane lotana kaladante antya kaladalli janara jeevana shaili iruvadu ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಜೆನಸಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವಿ ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸೊಡೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೊಮೋರಾ ದಿಸ್ ಟು ಏನ್ಷಿಯಂಡ್ ಸಿಟೀಸ್ ಈ ಎರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದದ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೀವಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಓದುವಾಗ ದೇವರು ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜನರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದನು ಹೇಗೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸುರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸುರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆ ಪಟ್ಟಣ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನ್ನು ದೇವನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದನು ದೇವರು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಕಾರಣ ಏನು ಈ ಸೊದೋಮ್ ಮತ್ತು ಗೊಮೋರಾ ಎಂಬ ಎರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಈವನ್ ಟುಡೇ ಪೀಪಲ್
became a common word used for all kinds of wickedness especially the sexual wickedness people all around the world are using this word sodomy or sodomy for the perverted sexism viparitavada adava dari tappida laingigattege ivattu jagadaadyanta balasikolluvanta ondu padavagide sodomy ಸೋದೋಮಿ ಅಂದರೆ ಸೋದೋಮಿನ ಜನರ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದರೆ ಸೋದೋಮ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಅಜಿಕತೆಯಲ್ಲ ಇದು ಜನರು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸತ್ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಷಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಸಂಗತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ರುಚಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಬೈಬಿಳಿಗೆ ಸತ್ಯ ವೇದವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಯಾರ ಊಹನೆಯಲ್ಲ ಯಾರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ ಯಾರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆದದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮತ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೂ ಸತ್ಯವೇದವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಸೊದೋಮ್ ಮತ್ತು ಗುಮೋರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜನರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದೆಂಬುದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದರೆ ಜನರು ಅದು ನಂಬುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿರಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಐದೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು ಐದೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತಿಗಿಂತ ಇವತ್ತಿಗೆ ಐದೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಈ ಎರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಜನರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಲಸಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸೆಕ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮನುಷ್ಯರು ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಭೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸತ್ಯವೇದವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಸತ್ಯನಾದಂಥ ದೇವರು ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾದಂಥ ದೇವರ ಏಕೈಕ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ ಸತ್ಯವೇದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರು ಸುಳ್ಳಾಡುವವನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ ಸುಳ್ಳಾಡದ ದೇವರು ತನ್ನ ಸತ್ಯವೇದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಜನರನ್ನು ಬರೆಸಿ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವರ ನೀತಿಯ ಧರ್ಮದ ನೈತಿಕತೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡುವ ವಾಸ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಾ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕೆಂದು ವಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಸೈತಾನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪಿಚಾಚಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯ ದೇವರ ವಿಮೋಚನೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದನೆಂದರೆ ಪರಲೋಕವನ್ನೇ ಆತನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆ ಶಿಲಿಬಿಯ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪುಣ್ಯಾಹ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಸತ್ತು ಸಮಾಧಿಯಾಗಿ ಮೂರು ದಿವಸಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದು ಸ್ವರ್ಗ
ಆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಪುನಃ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದವರನ್ನ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಲೋಕದ ಜನರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ನೋಹನ ಕಾಲದಂತೆಯೂ ಲೋಟನ ಕಾಲದಂತೆಯೂ ಇರುವುದು ನಾನೀಗ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಲೋಟನ ಕಾಲದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದ ಗುರುತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗುರುತಾಗಿದೆ ಲೋಟನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸದೋ ಮತ್ತು ಗೊಮೋರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದ ಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ತಯಾರಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅದೇ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು ಅವರು ಬರೀ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಬರೀ ಕುಡುಕತನದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಈವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಬಂದಿರುವುದಂತ ಸುಳ್ಳು ಮನುಷ್ಯನು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಓ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಎರಡನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದಾಗಿತ್ತು ತೊಂಬತ್ತಾರು ಮಹಡಿಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ಚಕ್ರ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೋಡಿದಷ್ಟೇ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಓ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಎಂಥ ಜೈಜಾಂಟಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ 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 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮುಂಬೈ ಹೋದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋದರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸಿಂಗಪುರ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ವಾರ ವಾರಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೀವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಹೋದರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಎತ್ತರವಾದ 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 ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜನರು ಸೊದೋಮಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಆ ಗೊಮ್ಮೋರದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಇನ್ನೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಬೈಬಿಳ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನಾವು ಓದುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯರ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರವಾದ ಎತ್ತರವಾದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಕೆಟ್ಟತನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ ಕೆಟ್ಟತನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟತನವಾಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ತಮ್ಮ ಹಣ ಇವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎತ್ತರವಾದ ಎತ್ತರವಾದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದೇವರನ್ನು ಚಲೆಂಜ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ನಿನಗಿಂತ
ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದರು ಅದರ ಅವಶಿಷ್ಟಗಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅವರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಂತ ಅತಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು ಬಾಬೇಲ್ ಟವರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ ಬಾಬೇಲ್ ಟವರ್ ದ ಟವರ್ ಆಫ್ ಬಾಬೇಲ್ ಬಾಬೇಲಿನ ಚರಿತ್ರೆನ ಓದುವಾಗ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು ಕೋಟೆ ಹೊತ್ತಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಟ್ಟಣ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಹೈವೇ ಇರುವಂಥ ಪಟ್ಟಣ ಯುಪ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುರಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪಟ್ಟಣ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಪಟ್ಟಣ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಐದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಧುನಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅವರಂಥ ಪಟ್ಟಣ ಕಟ್ಟಿದರು ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಅಲಿಗಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವರು ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೀಚ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಾರುಮಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮನುಷ್ಯರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ದೇವರು ತಾರುಮಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಆ ದಿವಸ ತನಕ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋರಾಗಿದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬಾಬೇಲ್ ಆ ಒಂದು ಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಮನುಷ್ಯರ ಭಾಷೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಾರುಮಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಬಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ಆಂಟಿಕ್ವಿಟೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು ಹಿಸ್ಟರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುನಃ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮಿತ್ರನೇ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೇವರು ಕೈಗೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ದೇವರನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಬೇಕೆಂಬಂಥ ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಮ್ಮ ಹಣ ಅವನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದರೆ ದೇವರು ಬಿಡಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿಮೂರು ಭಾಷೆಗಳಿವೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟುಡೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊದೋ ಮತ್ತು ಗೊಮೋರ ಎಂಬ ಎರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಮನುಷ್ಯರು ಇವತ್ತು ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲವಾ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ದಾಟಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟಿ ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ದಾಟಿದರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಪುರುಷರು ಪುರುಷರೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೋಗ ಮಾಡುತ
ಅಂದರೆ ಪುರುಷರನ್ನು ಪುರುಷರಿಗೆ ಮದುವೆ ಪುರುಷರು ಪುರುಷರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳುವುದು ಇದು ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವರ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಗುಣವಾಗದ ರೋಗಗಳು ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಅದರ ಕಾರಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈವರೆಗೂ ಅದರ ಮದ್ದು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಆ ಒಂದು ನೈತಿಕತೆಯ ಆ ಒಂದು ಸಾವಿನಿಂದ ಅಥವಾ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದಿರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಪ್ರಿಯ ನನ್ನ ಮಿತ್ರನೇ ಗಾಡ್ ದೋ ಹೀಸ್ ಅ ಲವಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಹೀಸ್ ಓಲ್ಸೋ ಎ ರೈಚಸ್ ಗಾಡ್ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನು ನೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ದೇವರು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಸುವಾರ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಸಮಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಸೊದೋಮ್ ಮತ್ತು ಗೊಮೋರ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಉರಿಯುವಂತ ಗಂಧಕ್ಕ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ದೇವರು ಆಕಾಶದಿಂದ ಸೂರಿಸಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಡೆಡ್ ಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಡೆಡ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಸಾವಿನ ಸಮುದ್ರ ಸಾವು ಸಮುದ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಥವಾ ಡೆಡ್ ಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಾಚೀನ ಸೊದೋ ಮತ್ತು ಗೊಮೋರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಭೂಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಸತ್ಯವೇದವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ರುಜು ಮಾತು ಸಮುದ್ರದ ಆ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿನಿಂದ ಆರು ನೂರು ಅಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಈ ಡಟ್ಸಿ ನೀವು ಪಲಸ್ತೀನಿ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಈಗಲೂ ನೋಡಬಹುದು ಬೈಬಲ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೂತ್ and it is the only word of god if you believe it it can save you neevu ee satya ge keli adanna nambi nimma hrudayadalli nimma paapagalanna neevu tegudu haaki yesu kristananna nimma rakshakanagi devaragi nambi ee satya veda helu prakaravagi jeevisuvadakke thirmana maduvudadre yesu madhyakasha ke baruvaga pratyekshanaguvaga neevu ee lokadalli ನೀವು ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಸುರಿಸಲಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲವು ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ವೇದವು ಹೇಳುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಿರಿ ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಹಾನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂಬ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಾ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಲೋಟನು ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು ಆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು ಆದರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳಂದ ಆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರ
ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಏನು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದ